个杯水，休息一会儿吧。谢谢。你天天研究这些，是不是有点太紧绷了？我总觉得有什么地方不对劲。好了，陪陪我呗。嗯。好。你说的，全听我安排。嗯，都听你的。你今天呢，就只有一个任务，嗯，就是好好放松放松。你已经好久没休息了，走。哎，别人，我这，别，就看你们精不精打了。谁怎么？刚才是谁先挑的头啊？都说忙，这好不容易约一次会，要不我们看下一场？下一场，下一场，来两个小时以后，那你去吃个东西吧。嗯，想吃冰吗？嗯、怎么？秦昊跟宋瑶在上面。我到医院了，吃了晚饭再回去。你好好工作，不用担心。好。这是警方公布的最新线索，我估计已经发给季红林了。康经理遇害的时间是凌晨一点，那个附近没有摄像头。所幸的是，小旅馆对面的便利店每天都在这个时间段进货。这个影像是当天送货货车行车记录仪里的影像，画面中的这个人在这个时间段离开了旅馆。从所有的信息来看，警方觉得这个人跟他们的命案有关。遗憾的是，当时的光线太暗，警方到现在都没有查到这个人的身份。这个胎记我好像见过，就在十五年前的火灾现场，这个人就是十五年前案子的嫌疑犯。所以，杀死康经理。撞伤宋瑶妈妈和十五年前的凶手是同一个人。这个胎记我不可能记错，就是这个人。喂，老板说必须四三号那边有动静，动个屁呀！我看就几只耗子，等我回去看牌啊。我见过这个人。那天在码头给我指引错误方向的就是他，当时我还纳闷呢，我就说那个人看着怪怪的。你说，在码头，怎么了？不好，这个人一直在我们身边，我要去找宋瑶。预备了，三二一，开始。
，我就写啊。好的。啊。对，还还有酒，好，现现在给你。好，有的。OK。好的。嗯。来。好。OK。好的。我们说，下午。